Então lá pessoal, para você que está com pressa, não quer assistir o vídeo, depois reclama que o vídeo é comprido, a run de testes da Tectoy está na descrição. Para você que quer saber um pouco mais sobre essa run de testes, se é que ela é da Tectoy mesmo, continue assistindo o vídeo. Bom, em primeiro lugar, essa run já está há muitos anos na internet, faz tempo que eu tenho essa run. Só que essa run na internet ela está disponibilizada é, em dois arquivos, porque o Mega Drive trabalha com 16 bits. Você pode ter uma EEPROM de 16 bits ou duas de 8 bits. Então alguns cartuchos faziam esse tipo de, de uso antigamente. Muitos deles protótipos. E é o caso de como essa RUM, até onde eu conheço, foi disponibilizada na internet. Vocês vão estar vendo aqui fotos do cartucho original, que até onde eu sei é o original desse, dessa RUM. É um protótipo, certo? Porque eu acho que eles não se davam trabalho de gravar uma Mask Room só para fazer um cartucho de testes, né? Mas e aí? Na verdade, essa Room foi feita pela Tectoy? Na verdade, ela foi feita por um programador chamado PAP, ou uma empresa chamada PAP, mas acho que é um programador. Tá, mas ela foi usada pela Tectoy? Olha, não há confirmação exata de que essa foi, pelo menos eu não encontrei nada. Mas eu tenho quase certeza que foi, porque com essa revista antiga aqui que eu tenho, videogame, certo? Aqui nas páginas 7 e 8, você tem a matéria sobre a visita na fábrica da Tectoy, com fotos que eu vou colocar aqui para vocês verem, certo? É do Mário Fittipaldi a reportagem, tá? E o que, que você vê na tela da mulher ali? Uma rum muito semelhante, provavelmente uma versão anterior, ela tem uma cruzetinha azul no meio. Uma versão semelhante deve ser ou mais nova que essa, ou mais antiga que essa, mas com certeza foi o mesmo programador que fez. Então eu acho que essas rooms eram feitas por essa, por essa pessoa e elas eram distribuídas nas fábricas para testar os modelos, certo? Então eu acho que em algum momento da vida essa rum realmente foi usada pela Tectoy. Você pode acompanhar inclusive que nessa foto que eu vou mostrar, a RUM que eles têm na tela ali só tem três botões o controle. Talvez naquela época ainda não existisse o controle de seis botões. Talvez tiveram que atualizar a RUM por causa disso. Então o que, que eu fiz? Eu já gravei essa RUM nesse cartucho de testes de 1 Mega, através do meu gravador que tem nos vídeos aí para vocês fazerem ele. E vamos testar agora no Mega Drive japonês original. Primeira coisa, vamos ligar ele sem controle para ver o que acontece. Ele já dá erro de leitura do controlador. Agora vamos ligar ele com esse controle aqui de seis botões. Get ready. Já para nessa tela aqui onde você pode testar os controles. Tem um cursor ali no meio, certo? Tem a música também que toca o áudio para você testar. Certo?
Agora vamos ligar o segundo controle para ver. Get ready. Ó, já aparece agora a mesma coisa, só para o teste para os dois controles. Agora vamos ligar esse controle que tem seis botões, mas na verdade é três. Eles são repetidos. Get ready. Aqui você pode ver que ele mostra o controle com seis botões e o com três botões, certo? Agora vamos ligar sozinho esse antes. Get ready. Esse controle deu um erro diferente, que eu nunca tinha visto, tá? Vamos tentar controlar. Não faz nada, se alguém aí fala japonês, pode tentar traduzir. Agora vamos testar com esse controle da, do Mega Drive 2017. Ele reconhece o controle com três botões, mas esse controle não funciona no meu Mega original. Por algum motivo, não sei se está estragado. Depois eu vou testar ele em outro videogame. Eu liguei o mesmo controle da Tectoy, mas com outro junto. Ele deu essa mensagem. Pode ser que o meu videogame esteja com a porta ruim também. Tá? E esse é um cartucho de testes. Se isso está acontecendo, está, está fazendo o propósito dele, né? Agora estou testando esse caso especial aqui, que é o controle do Feihau. Ele tem três botões repetidos com turbo, mas lá ele aparece como se tivesse seis. É um hardware meio estranho esse aqui. Ó, ele não aperta os de cima, mesmo que você aperta ele vai no de baixo. Só fica com a função turbo, né? Mas o, re o videogame reconhece como seis. Testando com o multitap, certo? Quatro controles e aqui o controle da Tectoy funciona. Testando com oito controles ao mesmo tempo. Caso você queira fazer esses testes e comprar multitaps, escolha esse modelo aqui, que tem dois cabos. O pessoal reclama, ah, esse aqui tem dois cabos, esse aqui é o melhor multitap que existe, na minha opinião. Porque com esses dois cabos ele pode jogar os jogos da Electronic Arts e jogos da SEGA. Ele é compatível com os dois modelos, certo? O outro só funciona com jogos da SEGA. Se você quiser Electronic Arts, você tem que ter aquele outro diferente. Este multitap aqui, ele faz os dois juntos. Essa ROM não funciona com o Mega Drive 2017. Nem a ROM, nem o cartucho. Só dá esse erro da, com essa lista vermelha. Isso com o software original que vem no console. Com o boot do Neto eu não testei. Bom, aqui vamos testar a ROM com o EverDrive. Embora eu não aconselhe isso, porque vai passar por vários sistemas, eu acho que para testar bem o videogame ele tem que estar direto ali a ROM, ao meu entender. Certo? Funcionou perfeitamente, EverDrive X7. 